Hola, este proyecto es sobre el artista Hermenegildo Bustos. Me llamo Julia y esto es mi proyecto. Hermenegildo Bustos nació en la purísima del Racón en 1832. Mi muerte en la purísima del Racón en 1917 a la edad 65. Bustos vivía en este lugar para toda su vida. Para vivir tenía trabajos irregulares como platero, talista y carpintero. Pitando solo fue uno de los trabajos que tenía para ganar dinero. Su nombre completo es José Hermenegildo de Luz Bustos Hernández. Sus padres se llamaban José María Bustos y Serafina Hernández, y tenía una hermana, Dionisia. Es notable que su arte fue tan espectacular que inspiró la municipalidad a cambiar su nombre a la Purísima del Bustos. Sus padres fueron niños en Dios de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y criaron sus hijos con esta influencia religiosa. Esta influencia religiosa fue demostrada en sus exvotos. Exvotos son pintores que crean en estaño y visualizaron en iglesias y lugares religiosos para turistas y personas en un viaje a lugares religiosos. Bustos pintó muchos exvotos para su iglesia. Las personas de la iglesia encargaron exvotos y pagaron dinero para las pintores de Bustos. Sus exvotos tenían muchos detalles de las figuras y las escenas religiosas. Esas características crearon sus exvotos los mejores en México en su tiempo. Hay muy poca información de la vida de Bustos de un niño. Ahora él supone que se enseñó cómo pintar. Se sabe que él nunca copió o usó técnicas o los estilos de otros artistas. También él nunca tuvo niños para compartir sus trabajos y nunca compartió sus estilos y técnicas con aprendices o otras personas. Su arte es realmente único. En su vida sobrevivió a dos epidemias de cólera, una de un niño y una de una persona joven, pero muchas otras personas se murieron en esas epidemias. Para esto, Bustos creó muchas pinturas para personas de la comunidad. Bustos pintó muchos retratos de personas ricas y pobres, pero las mejores de las pinturas fueron para los ricos. En particular, pintó muchas pinturas de niños o padres y niños en vida o muerte. También Bustos pintó muchas pinturas de bodas o funerales y otros eventos de emoción. En todos sus retratos, las personas posaron con una cosa pequeña y est- estaba pintando de cintura para arriba. Era como Bustos pintó mucho del tiempo. Busto es un artista holístico y su arte tiene énfasis en percepción. Sus naturalezas muertas con frutas demuestran eso. En esas pinturas las frutas son en líneas, no son en una manera natural, como en un cuenco o en el árbol o nada. En adición, Bustos le gusta mucho detalles. En sus retratos pintó las pestañas una por una muy cuidadosamente. En esa manera pintó las naturalezas muertas con el mismo detalle. En la naturaleza muerta con pina, las frutas se pintaron como si fue encima de una mesa para inspección. Incluso, Bustos cortó una parte de las frutas para mostrar el interior de las y pintó los en la misma manera. Esa manera de pintando puede estar como Bustos miró vida o su mundo, como una imagen para mirando. En la naturaleza muerta con pina, la pina y las frijoles necesitan a estar en ángulo para encajar dentro de la imagen. Eso es simbólico de cómo las partes de vida no son en líneas perfectas, pero son en ángulos que encajan juntos para crear la pintura. En la otra pintura tiene un poco de frutas, pero tiene muchas versiones de las frutas, de la parte delantera, del interior o del tiempo diferentes de la vida de las frutas. Pintando así, Bustos, como el artista, puede mostrar la misma cosa de ángulos diferentes. Esto hace que el espectador a pensar sobre cómo hay maneras diferentes a mirando a una cosa. Es probable que esta era la intención de Bustos, hacerte pensar. También demuestra que cada parte de vida tiene cualidades diferentes que crean las únicas y especiales en el tiempo que existen. Esto es mi proyecto.
Hermana Hildo Bustos fue un artista realístico desde finales de 1800. Su arte es realmente única porque nunca compartió sus técnicas y estudios con otras personas. Su arte tuve un énfasis en percepción y era muy detallado. Me gusta este proyecto porque me gusta analizar cosas para significados y esto tuve muchas oportunidades para esa. Espero que aprendas algo. Hasta luego.